各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年7月3日在河南开封刚刚结束的第二届忘忧清乐杯国手赛挑战者决定战的一盘对局，由柯洁九段之黑对阵党一飞九段。两位棋手此前的状态都火热，而这盘棋再度为我们奉献了一盘逆天的名局。接下来我们一起进入棋局，黑棋选择了对角小目开局，白棋则应以星小目。之后，黑棋二尖手脚，白棋小飞挂，黑棋选择了二尖高夹。对于上方的这个棋形，想必很多棋友还有印象。在此前首届烂壳杯决赛三番棋第三局的决胜局当中，郭子豪与申真旭曾下出过类似的棋形。当时黑棋选择的是一尖高夹，白棋跳起，黑棋小飞。接下来，白棋在左边打入，黑棋拆，白棋跳，黑棋跳起。白棋在脚上星位靠，黑棋长进三三，白棋挡住，黑棋搬，白棋搬完之后再二路虎，黑棋在打的时候，白棋搬，黑棋退，白棋压住。不过那盘棋当中，左下角是白棋的小木，黑棋挂的时候，白棋点在了此处。此后在上方的战斗当中，申真旭取得了优势，而本局柯洁九段选择了相对少见一些的二尖高夹。白棋也不甘示弱，马上反夹过来。黑棋下一手，尖在脚上，白棋则淡定拆一。这手棋也体现了党一飞的风格。白棋拆完之后，一来秒着左边星位靠的手段，右边一带也随时准备动出这颗子。此时，柯洁九段选择了守住右边的下法。这手棋也可以考虑尖在脚步护住左边，两者相差大概五个点的胜率。下一手。白棋选择了直接靠这个地方，如果白棋长出的话，那么黑棋再回到脚步间，黑棋两边能够都走到，这是黑棋的理想图。但白棋马上靠在星位反击，黑棋长，这个时候有些棋友会想，黑棋这个时候能不能搬呢？如果搬的话，白棋搬必然，黑棋断，白棋长出，黑棋粘，白棋爬出。以下黑棋长先手，白棋粘住。接下来黑棋顶在此处，白棋这两颗子暂时不能出动，但白棋在此长出之后，一来上方这块棋已然安定，二来脚步的这颗白子依旧蠢蠢欲动，这样白棋也是可以满意的。所以实战当中，黑棋选择长进三三，不给白棋借进，白棋挡住，黑棋再搬，白棋再从二路搬的时候，黑棋搬住。不过决意在这个地方也给出了一个。另外的参考图，决议认为黑棋可以不做这个扳和白棋虎的交换，直接虎在外围，这样白棋还是要补一手。接下来黑棋再次虎，白棋立下，下一手棋黑棋再次飞，可以将白棋封锁。接下来白棋回到右下手脚，黑棋挂，这样也是一个两分的进程。黑棋在左边一带形成模样，白棋则捞取实地。而实战当中。黑棋选择了在脚步搬，白棋虎，下一手棋黑棋再打的时候，白棋脱先挺头，这样黑棋在这一带无法封锁白棋，而这一带的虎和之前拆一的这手棋已经形成了联络。下一手棋，黑棋在右上补了一手，而白棋接下来搬出，黑棋再退，接下来白棋也没有再去处理上方的这个断点，直接抢占了左下小飞手脚的大场。而黑棋挂脚，白棋尖顶，黑棋长出。下一手，白棋跳出的时候，普通的定式，黑棋是再次拆三。但是上方一带的战斗，柯洁似乎意识到自己并没有占到便宜，加之贴木的压力，所以下一手棋，黑棋选择了更为积极的拆四的下法。此时黑棋胜率 39.4% 接下来，白棋也下出了极有味道的一手。这一带如果白棋紧紧的逼住的话，黑棋顺势跳起，黑棋补强之后，左边一带，白棋空中还有打入，而实战当中，党一飞退一步，海阔天空，下一手棋，远了一路逼住黑棋，这样如果黑棋再去补的话，那么脚步的白棋要更安全，而如果黑棋不补，空中依然有打入的手段，眼看下方一带补是后手，而之前白棋上方没有处理这个断点，柯洁下一手棋马上在上方断。制造头绪，
白棋如果上方再补一手联络，黑棋先手断，已然便宜。党一飞此前没有处理这个断点，已经想好了应对之策。现在黑棋断，白棋看清几颗子，再一手棋针锋相对的打入到了黑棋下方的阵中。黑棋接下来跳出也是柯洁的风格。这一代黑棋如果继续退让，在下方寻求联络的话，那么白棋的这手棋反而便宜了。一来左边以后还有靠下的手段，而且右边的这个先手搬粘也让黑棋苦不堪言，所以这一代黑棋直接出头，白棋下一手棋尖在下方，阻止黑棋联络。随后又产生了再次靠黑棋搬白棋顶断黑棋的反击手段，所以黑棋在脚步次一手护住自身联络，白棋粘住下一手，黑棋在中央二尖跳，看清下方这颗子。对白棋两颗子施加压力，白棋飞出作战。此时黑棋如果逃出这颗子的话，一旦将自身走中，那么白棋顺调靠出。这样我们看到黑棋走中之后已无法转身，而制孤过程当中势必将左下一带全部撞为白棋的时空，这样黑棋不满，所以棋风灵活的柯洁下一手棋马上转身靠了进去，白棋挺头也是正义的一手。此手走完，左右两边的黑棋被分段，黑棋这颗子自然不会再去处理。下一手，黑棋转到脚上活棋，白棋搬，黑棋连搬是常用的手段。接下来白棋打完之后，再回到脚步粘住，黑棋吃，白棋立下，督促黑棋做活。黑棋下一手在脚步搬作业，白棋挡住，黑棋粘。接下来白棋也马上定型，打完之后搬住，外围的白棋变厚。黑棋立下做活，这一代的战斗暂时告一段落。白棋再度得到了先手，此时黑棋胜率 21.4% 局面依然未有得到改观。下一手棋，我们看到棋盘上上下两条边乃至四个角大部均已定型完毕，左右两条边是眼见的大场，比较起来，右边一带的价值要更大一些。一旦此处被黑棋尖住封锁。那么黑棋在右边和中央一带将形成阵势，所以白棋下一手棋选择在右边拆二，也是眼见的大场。接下来黑棋继续跳，利用下方的这颗子，白棋并住，后时吃住。黑棋从脚步搬，看似不起眼，但却对后来的战斗有至关重要的影响。黑棋这一代的联络依然存在缺陷，所以搬在此处以后，黑棋打吃是先手，这一代的联络会得到加强。就局部棋形而言，黑棋立下去，目数要更好一些。一来脚步有收官手段，二来对于下方的收官也有帮助。但这手棋有致命的弱点，就是现在是后手，所以实战当中，黑棋选择了先手搬一下，白棋虎住，接下来黑棋再靠，继续保护自己的断点。白棋冲，黑棋顺势一虎，右下一带定型完毕，白棋依然手握先手。下一手，白棋在右上角处理这颗子，黑棋搬，白棋连搬，跟左下类似的常见棋形。接下来，黑棋从二路打吃，这个地方黑棋一般不能选择这个打，因为白棋粘住之后，黑棋再冲下，白棋吃，黑棋打，白棋提，脚步白棋已然做活，而以后白棋这个冲出还严厉之极，黑棋还需要再补一手，这样白棋先手便宜，黑棋当然不能满意，所以。从上方二路断吃是常见的定型手段，白棋粘住，黑棋接下来从右边二一路打，也是在职业高手当中下的很多的一个下法。很多业余爱好者在这个地方会以为黑棋应该从上方打，因为从死活的角度来看，白棋如果长，黑棋吃，以后白棋断，黑棋提，上方一带一爬，能够做出一只眼来。然而这样的下法。却正中白棋下怀，因为白棋长出之后，黑棋在做活，白棋挡下黑棋做眼，接下来白棋的跨出严厉至极，黑棋冲，白棋打完之后刚好可以争吃黑棋，外围的黑棋反而破碎掉了，所以这一代正确的下法是从右边打吃。当然，有些棋友会说，那么白棋立下，黑棋吃，白棋再一断，这个局部黑棋不是不活吗？我们马上会看到这一代正确的下法。下一手棋，白棋先在此飞，瞄着二路的搬过。
这个班固不仅涉及到木属，而且关系到左右两边白棋的厚薄，所以黑棋立下阻渡，同时威胁左边的这块白棋，而白棋接下来开始做火，先在脚步立是要点，此时黑棋一定要注意，不能去吃这颗子，否则白棋断吃，这样白棋长出，黑棋危险，上方一带黑棋做不出两只眼，但是在当初黑棋打在此处的时候。这个地方的定型就已经确定了，白棋立下，黑棋下一手正确的下法是虎在外围。当然，白棋吃住这颗子活棋也是相当满意的。这一代的结果，白棋在脚步做活，虽然丧失了先手，但是从木数的收获来看，并不逊色于黑棋。而更为重要的是，黑棋的外围依然存在了缺陷，所以就局部而言，黑棋在四打一的情况下。被白棋轻松做活，黑棋是烧亏的。但是，柯洁九段之所以这样选择，是因为黑棋多了这颗立的子之后，左上一代的白棋也变薄了。下一手棋，黑棋开始收回自己之前投资的回报，从二路飞，吃住左边白棋的同时，威胁整块白棋的眼位。但挡一飞九段下的也非常的精彩。下一手棋，白棋飞在此处，又是棋形的要点。随时准备在上方尖出，黑棋如果冲，白棋断，上方的黑棋和这两颗子难以两全。所以实战当中，黑棋冲完之后，双在此处补棋，白棋接下来则堂堂正正在中央再补一手，走畅自身。上方一带的战斗暂时告一段落。整体而言，白棋在这一带将两边都处理好，还是便宜了。黑棋在左上吃住四颗子，获取了木数，但是。以后这一代依然有收气等等的一些余味，那么现在白棋的胜率已高达 90.4% 此时我们看到全盘剩下的大场只有左右两边，由于右边白棋已然拆到，因此实战当中黑棋选择了左边的大场，白棋则继续拆二。此手走完之后，以后再点过来，这一代随时有跨断黑棋的手段。虽然黑棋在上方一带留下了二路跳的后门。但一旦被分断，黑棋原本不利的形势无疑是雪上加霜。所以这一代黑棋总要补棋，但柯洁不肯自己去补一手，而是要寻求一种步调。下一手棋，黑棋先点，继续冲击上方白棋。白棋有了优势意识，兼在此处从轻处理。黑棋断，白棋虎走在外围，黑棋冲，白棋挡，黑棋在吃的时候。下一手，白棋飞一手，现在的这个跨段已经是严厉之极。黑棋下一手棋在下方定型完毕之后，断吃两颗子，将这块棋处理好。接下来，白棋再次将这一代黑棋的眼位剥夺之后，黑棋就必须要补断了。但黑棋也不甘心在此单关联络，下一手，黑棋跳在此处，白棋接下来在中央继续压，走后自身。现在白棋唯一要担心的就是中央这块棋没有活干净，黑棋次对白棋发动冲击，白棋打吃，先滚包一圈，先手便宜之后再回到中央粘住。现在我们看到全局各处大都已经定型完毕，对黑棋而言，能够称得上是木的只有左上这一块大空，至于下方一带这块黑棋尚未完全活净。而脚步也没有几目棋，白棋各处都很厚实，唯一的缺陷就是中央这一块，所以接下来柯洁开始对白棋发动猛攻。下一手棋，黑棋靠在此处声东击西，白棋在下方打先手，黑棋粘，然后白棋也不甘示弱的开始反击，尖冲压低黑棋的同时，照应中央的这条大龙，黑棋挡住的时候。白棋竟然还要强硬的搬下去，挡一飞九段开始发力，而柯洁也不避战，下一手棋直接在此切断。粗看之下，似乎白棋打完之后再次贴出，这一代黑棋再断，白棋有反打的手段。但是恰在此时，黑棋也有一波好手。如果黑棋在这一代提被白棋吃住，那么上方的白棋逃出，白棋大获成功，黑棋不肯。但是。在白棋断打的一瞬间，黑棋可以提吃在此处
这样我们看到，如果白棋粘的话，黑棋再踢和刚才就大不相同了，再打粘住即可。上方白棋的气不够，而现在如果白棋在这一带提吃，黑棋可以提，这样你断我提吃两颗子，白棋无法做活，粘住黑棋补棋即可，局部白棋也是活不了的。所以这一带粗看之下没有手段，难道挡一飞九段的这步扳误算了吗？并非如此。白棋之所以在这一带尖冲完之后搬在此处，是为了留下各种味道，接下来来应对黑棋之前靠的这一手。下一手棋，白棋图穷避线，夹在了此处。黑棋长出，白棋二路渡过。黑棋再拐的时候，白棋的顶是强硬的一手。此时黑棋如果继续压，那么白棋打吃先手，然后再断。由于边上黑棋需要补棋。中央如果轮到白棋先动手，黑棋四颗子反而被攻。一旦黑棋不活，自然也无法再继续对白棋的大块构成威胁。这是白棋的理想图。柯洁九段自然也不会如白棋所愿。下一手，黑棋再次打出，白棋继续冲。现在黑棋依然面临着选择：如果黑棋强行挡住、封锁白棋，白棋会再次切断。接下来黑棋长出。白棋在上方刺一手，黑棋粘住的时候，白棋再来吃住这三颗子。如此一来，白棋在左下一带的目数再次有所斩获，而黑棋则将自己逼上了一条绝路，就是必须要杀掉上方的白棋，因为现在单纯的拼控，黑棋的控景不够了。但这个下法，柯洁并没有把握，所以实战当中，虽然决议推荐可以这样下，但柯洁还是选择了。拉长战线的一条路，下一手黑棋跳出，但挡一飞九段敏锐地捕捉到了柯洁心里的想法。既然黑棋不想放弃这三颗子，实战当中，白棋马上又挖了上去。黑棋如果断的话，就和此前的图还原了。所以实战当中，黑棋打吃，白棋粘住。下一手棋，柯洁也没有老老实实去补断，意识到形势不利的他。接下来释放出强手，直接点在此处，既要准备逃出这颗子破空，同时又要防住上方的断点。但白棋也马上穿象眼反击，此时局面已经逐渐的白热化，白棋胜率 93% 下一手棋，黑棋胡不断，白棋长联络。接下来黑棋贴出，而白棋接下来的下法有一点流水不争先的味道。白棋并没有刻意去用力进攻黑棋，而是顺其自然的出头。黑棋在压，白棋在长，但总感觉黑棋有兄弟打架之感。一来左边一带依然留有余味，而右下这块棋也尚未活劲。上方虽然黑棋补了一手，但这一带的问题依然是存在，没有完全联络。我们继续欣赏，下一手棋，黑棋提吃护住左边，白棋顺势拐头，黑棋又转过头来。赶紧保护下方这块棋，白棋冲出，黑棋再搬，白棋下一手棋回补。从这手棋，我们也可以感受到挡一飞九段的优势意识，此手已经有劝降之感，没有继续对黑棋发动冲击。接下来，黑棋再搬，白棋顺势长出，黑棋再虎，白棋就一步一步的往前走，而黑棋这块棋始终没有活劲。下一手，黑棋长在此处，暂时。这块黑棋具备了眼位，但黑棋在处理自身过程当中，也顺势帮白棋在这一带联络。下一手棋，白棋回到右上挡住，一来目数极大，二来继续威胁这一带跨出的手段。黑棋下一手跳在此处自补一手。这一带我们需要和各位棋友交代一下，有些棋友会想，黑棋能不能用强，强行将白棋冲断？那么白棋冲，黑棋断。但是这个下法并不成立，因为接下来白棋的刺是先手，黑棋再粘，白棋冲，黑棋断的时候白棋立下，由于黑棋的气过紧，下一手打吃，黑棋已然全部崩溃掉了，所以暂时冲断不成立。不过黑棋随时断吃在此处都是先手，下一手的冲断将变得严厉，这样这一带黑棋的目数还是有所斩获的。实战当中，当黑棋在右边补棋的时候。白棋细腻的马上把这一带定型掉，黑棋粘，白棋粘住，黑棋防止白棋的冲
接下来白棋一双，上方的大龙回家了。下一手棋，黑棋在此跳，扩张中腹的潜力，同时瞄着这一带靠等等的一些手段。接下来，白棋马上飞出破空，黑棋冲，白棋又退了一手。下一手棋，柯洁动手。现在如果平稳进行下去，无疑是安乐死。上方的白棋联络之后，全局白棋已经没有弱棋。所以黑棋必须要用出一些非常手段，制造出头绪。我们继续来欣赏柯洁的逆天之旅。下一手，白棋再次冲，黑棋马上将这颗子拉了回来，随时威胁白棋的两处断点。而白棋下一手棋应对也同样强硬，挤在此处，反过来威胁黑棋的两个段。黑棋如果在下方粘住的话，那么白棋在上方切断，黑棋再跳。白棋冲都是先手，之后打吃先手，接下来白棋再连回。这一带我们看到以后，白棋打先手，打先手，黑棋还需要再收气，甚至连这个粘都会变成先手。这样目数上黑棋大损，所以这个图黑棋并不满意。而如果黑棋现在选择在上方虎，看似是先手，扳吃这颗子，脚步的白棋不活，而白棋如果退让。那么黑棋再粘回，白棋粘，黑棋断，这样黑棋不仅将这块棋全部处理好，防住了跨出的手段，而且这个地方的目数也有所斩获。但是白棋有强手，此时白棋可以直接吃住两颗子，黑棋再扳下，看似白棋不活，但白棋断先手，黑棋再吃的时候，白棋有跨出的强手。黑棋如果正面应对，那么白棋这一击。此前白棋这步点的子发挥的作用，下一手的双吃，黑棋必须要防，而白棋这一连串的打吃都是先手，之后白棋再次一冲，由于气极紧，这一带黑棋打吃破眼已然来不及，再退右边就被打死，而如果现在黑棋选择做眼的话，那么白棋还可以紧凑的立下，黑棋依然来不及打，再走，接下来白棋一提吃，这样我们看到以后脚步。将形成一个结症，甚至白棋脱先走出双活也是可以满意的。外围的黑棋已经支离破碎了，所以这个图黑棋也同样不行。此时我们就可以理解为什么决议认为黑棋在这一带出动之前，应该先在右边星位点一手，因为如果右边一带有子接应的话，那么在白棋跨出的时候，黑棋就可以冲出了。但现在。已经来不及了，白棋在这一带冲回，而此时我们看到黑棋如果冲，白棋打完之后，此处依然有断，所以暂时黑棋无法冲破白棋的联络。同时，现在你再去点，白棋不可能挡住被黑棋压在此处。此时，白棋可以在上方一带虎出反击，这样黑棋整体的大龙被攻，这个图白棋也是可以满意的。所以实战当中。当白棋挤的时候，柯洁九段也看到了这些变化，这一带已经动弹不得。而实战当中，眼见现在再去点，未必点得到。柯洁九段用曾经重重拍过自己脸颊的手，揪起了一缕秀发，在虚空当中画了一个圈然后拈起棋子，放到了157手靠的位置。局后看来，这是柯洁。离奇逆转的开始，黑棋在这一带制造头绪，随时准备在上方虎，为白棋跨黑棋冲出做准备。而下一手棋，白棋选择了扳住，黑棋再加，白棋虎住，黑棋接下来在上方虎了一手，试探白棋。白棋果然将这两颗黑子断死。下一手棋，黑棋马上再次大吃，易于在空中。利用上下一带的先手，直接洗活。接下来，白棋粘住，黑棋顶先手，白棋挡，黑棋再顶，白棋挡住。一般情况下，这样的手段，顶尖的职业高手很难下出手，反而在业余爱好者当中下的很多。因为外围的白棋变得太厚了，而一旦白棋变厚，上下的黑棋都没有活境，黑棋捞空是冒着巨大风险。但我们换一个角度思考，如果黑棋只是普普通通的去处理这两块棋，是无法争胜的。所以这一带
，冒险也是值得的。局面越复杂、越混乱，对手出错的可能性越大。所以柯洁所谓的等少柳，明月之前也说过，实际上是造少，不断的给对手施加压力，让对手在时间紧张、有压力的情况下出现失误。而这个时候，党一飞也已经进入独秒。下一手棋，黑棋在上方扳先手。白棋粘住，黑棋再一弯，在右边一带，黑棋直接活出了一块。这一带黑棋破掉了白棋十多目棋，同时自己还围了五目左右，收获自然是巨大。但是外围的白棋变成了铜墙铁壁，接下来将承受党一飞九段无情炮火的洗礼。我们继续来欣赏下一手棋，党一飞再次贴住，威胁此处的扳断。而黑棋顶住的时候，白棋再次起了一手。这一带如果黑棋无法取得联络的话，看似上下两块棋已经难以两全，因为中央一带白棋以后跳还是先手，左边这块棋还需要做活。我们继续来欣赏下一手棋，黑棋回到中央，小飞了一手，希望能够取得联络的同时，威胁此处白棋的断点。而党一飞依旧沉浸在浓浓的优势意识之中，下一手棋，白棋直接粘了回来。接下来，黑棋在上方断，开始处理上方的大龙。白棋跳在此处，通过威胁左边死活，为分段黑棋做准备。黑棋冲，白棋断，黑棋做野，白棋长先手，黑棋粘住。中央这块棋总算活棋了，但党一飞亮剑了。下一手棋，白棋穿在此处，威胁黑棋联络。黑棋横顶也是局部最强的防御。柯洁九段继续给党一飞九段出着死活题。白棋下一手棋强行靠在此处，这已经是致命的杀招。然而，福兮祸所伏，祸兮福所倚。在这一代激烈的搏杀当中，时间紧张的党一飞，接下来出勺了。下一手棋，黑棋再次冲，白棋冲的时候，黑棋下一手棋再次一长，白棋面临着抉择。然而在夺秒声当中，党一飞选择了粘住，恰恰是这手棋，使得柯洁的胜率在历史一百九十手之后，终于攀升到了百分之五十以上，犹如一个溺水之人抓住了救命的稻草。此后。竟然再没有什么明显的机会了。那么这步棋到底问题出在哪儿呢？我们一起和大家尝试着来分析一下。白棋此手决意的推荐，应该在下方直接动手。这手走完之后，如果联络下方黑棋被吃，这盘棋自然就结束了。所以黑棋一定会阻渡。接下来白棋再粘，意图利用打吃的先手逃回三颗子。黑棋最强的应对是在此打，这也是先前布局阶段。黑棋在二路扳，给自己留下了一个后门，而黑棋打的时候，白棋自然不能再粘了。此时白棋最严厉的下法是长在此处，这是一步不易察觉的妙手。此手一子两用，一来破坏了黑棋在这一带做眼的手段，这个地方黑棋暗藏一只眼，我们一会儿会看到。同时有了这颗子之后，上下两个断点，黑棋已经难以兼顾。黑棋此时如果补住下方的断点，那么白棋在上方虎，上下的黑棋均不活。此时黑棋如果处理下方，提完之后挡住这块棋做活没有问题。但是上方一带，白棋的次是先手，黑棋在此粘的时候，白棋挡下，这样整体的黑棋大龙没有活路，如此黑棋失败。而如果黑棋选择在上方补一手活棋，如此跳过。和吃这颗子成为剑河的点，但下方一带被白棋一爬，黑棋只有利用打劫去救活这块棋。这个劫近乎是白棋的无忧劫，加之右边这块黑棋给白棋提供了大量的劫材，这样黑棋也不行了。所以黑棋在下方一带补断不成立。那么如果黑棋在上方吃怎样呢？白棋冲先手之后再一冲，这一带还是分段了。如此依然是大同小异。黑棋如果提吃之后补活下方，那么上方一带白棋依旧可以再次弯，黑棋再去粘或者粘这个，那么白棋提吃
，下一手棋，黑棋再补的时候，白棋直接在上方挡下即可。这一带黑棋是做不出眼的，做眼白棋可以挤，此处也没有眼，上方一带也没有眼位。而至于这个地方，如果黑棋挡住的话，白棋有再次打的手段，黑棋提，白棋一粘，这是假眼，黑棋进死。局部黑棋最强应对是弯在此处做眼，白棋打吃，黑棋可以做劫。但这个劫跟下方的劫类似，白棋一提，依旧是白棋的无忧劫，黑棋各处都留有劫财，这样黑棋也是难以翻盘的，所以这个图也不成立。因此，一旦白棋藏在此处，黑棋已经无法兼顾，要么上方成为劫活，要么下方成为劫活。然而实战当中，党一飞九段或许漏算了黑棋虎在此处的眼位，下一手棋白棋选择粘住。粘完之后，看似黑棋上下依旧无法联络，两块棋还是难以两全。但没想到的是，柯洁下一手直接跳，将上方这块棋溜掉。而党一飞此时也意识到下方有可能出现了误算，在读秒声当中连续打了两次将，浪费了劫财之后，接下来再粘。但黑棋已经将死活算清楚了，下一手棋黑棋直接在此一打。打一飞九段也就放弃了再杀黑棋的这个想法。那么为什么这一代黑棋活了呢？我们一起来看，实战当中，白棋是选择了挖吃上方四颗子的手段。那么白棋能不能在下方破眼呢？黑棋提，白棋挡住。如果黑棋只能打这个劫的话，那白棋当然是满意的。但可惜，黑棋现在的这步虎成为了救命的一手。此手走完之后，这一代。竟然出现了一只眼，因为我们看到接下来打吃可以和左边联络，所以白棋不能冲，黑棋一打就全跑掉了。而如果黑棋虎的时候，白棋团住阻渡，黑棋做眼，这是一只真眼，下方两颗子逃不出去，黑棋也是活棋。原本在这一带，白棋挤住是最强应对，普通情况下这个地方是做不出眼的，但本局恰恰是一个例外，黑棋的断吃是先手。白棋粘住，黑棋再打成为先手，然后就活了。打的时候，这些冲都已经来不及了，所以党一飞九段漏算了这手棋，导致了本局被翻盘。我们也可以看到，此前决议推荐的这部长的厉害之处，又破了眼，又给对手增加了断点。那么，我们继续往下欣赏。实战当中，白棋无奈，只好去吃四颗子，但黑棋就简单提吃之后挡住。白棋接下来在左边搬，一路连搬，这也是强硬手段，意图利用黑棋这些薄位与黑棋展开结争。但是黑棋判断清楚形势，简明应对退让。下一手，白棋搬定型，黑棋断。接下来白棋吃住四颗子，黑棋在脚步先手打完之后，断吃了这颗子。我们现在来盘点这个局部的战斗。白棋忙活半天，最终吃住了中央的四颗杆子。白棋所得十多目棋，可能还及不上在下方一带的损失。毕竟脚步被黑棋提完之后打了回去，边上也被黑棋把这颗子断吃，黑棋下方一带的收获也接近十目棋。那么我们回过头来看之前157手靠入之后再加的手段，这一代黑棋15目棋以上的收获是白白得来的。如此，这盘棋柯洁逆转。柯洁在看上去连决议都找不到机会的绝望局面下，突然爆发了自己的小宇宙。此后的勇气、算路，乃至对于对手心理、时间等等上的拿捏，都可谓是登峰造极。最终，在这一带完成了一场看似不可能的大逆转。这也是明月先前说这盘棋是逆天明局的原因。而现在尘埃落定，此时黑棋盘面的。优势已经达到了十一目，全盘的战斗都已结束，党一飞再想翻盘已经不可能了。此后双方进行着官子的争夺，但黑棋的优势太大，对于顶尖高手而言，三到四目的优势已经难以撼动。党一飞被逆转，自然心里边也是有所不甘，所以此后双方又进行了一些官子的收束，但至二百四十三手。黑棋将右边这块棋做活之后，盘面只剩一些小官子，眼见无法逆转，挡一飞投子，这样
，柯洁就获得了第二届忘忧青乐杯国手赛的挑战权，接下来将与丁浩争夺国手赛的头衔桂冠。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。